sa kapag aking kaibigan sa iyong problema na nararanasan Ano mang kahirapan ang iyong nararanasan yan ay pagsubok lang na na lang aking kaibigan basta't buhay ay kay Jesus ilaan si Jesus muling darating upang ta sa ibig Si Jesus muling darating upang tayo ay Kanya makapili May pag-asa ka pa kaibigan sa iyong problema na nararanasan huwag ka lang susuko aking kaibigan pagkat buhay ay mayroon Si Jesus muling darating o pangtayo ay kanya sa gipin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ngayon ay live sa ating pong Jesus is Coming in Ministry. Tayo po ngayon ay muling mapapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao, lalo tigit po sa ating mga kapatid at mga kaibigan kababayan ng Puerto Princess City at lalawigan ng Palawan. Lalo tigit po kahit medyo mahina, mahirap makuha ang ating signal Ngunit ang mga islets ng Palawan Province po, mahal ko mapatid, ay patuloy na kung saan ay tumutunghay sa ating programa. Ating pong binabati ang Koron, Kolyon, Buswanga, Kuya, Gutay, Magsaysay, Linapakan, Sampo na po ang Freedom Land at Cagayan Silio. Sa aking pong mahal ng mga magulang at mga kapatid dyan, sa Palawan o Puerto Princess City at dyan po sa Espanyola, magandang gabi po sa inyo. At sa aking mahal po na asawa, at nakikinig ngayon at si Yvette at si Grace ang Diyos magpala sa inyong lahat. Sa aming pong mahal na mga anak na nakikinig din po naman sa United States of America, kayo mga anak ang Diyos ang magpala sa inyo. Kaila Ante Nova, Uncle Mario, oy kaila Ante Vivian din po naman at Uncle Doming diyan po sa Orlando, Florida. Sa aking mga kaanak din po naman sa Athens, Fra uh, sa Athens Greece at uh, sa Paris, France. Mga kapatid at mga kaibigan, napakaganda po ang ating usapin ngayon. Ngunit bago po yan, sa ating pong Jesus is coming in ministry, kayo pong lahat, mahal kong mga kapatid, at uh, 
Di ko man po mabanggit isa-isa. Siguro mahal mga patid, ay, uh, bibigyan din po natin talaga ng panahon. Lalo tigit ko mayroon pa po tayong enough time na atin po mabigyan panahon. Inyo na po ang isend ang inyo pong mga prayer request. At titingnan ko po dito mga kapatid kasi walang ibang sasagap ng aking pong mga prayer request na makikita po dito. Atin pong titinan maya-maya ng konti lamang mga kapatid. Alam ko po, maraming nagpapa-prayer request. Gagawin ko po ang aking magagawa. Mahal ko mga kapatid, ngunit hindi man. Tandaan po ninyo, mahal ko kayo at gusto ko po kayong maisama sa atin pong dalanginan. Okay? Atin pong ipinagbibigay alam din sa inyo, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, uh, kunting announcement lang po. <clears throat> Kasi marami po tayong mga kapatid na kung saan sila po ay nagre-request na sila po ay mapadalahan ng ating USB. Alam nyo mga patid, hindi po gawang biro o madali ang magawa po yan, ngunit atin pong pagsusumikapan at sa tulong ng Panginoon, mahal ko mga kapatid, yan po ay atin pong bibigyang pansin. Ipapadala ko po sa inyo yan, mga kapatid. Okay? So, sino man po sa inyo ang nag-request na gusto pong makakuha ng ating USB, kayo po, mga kapatid, ay akin pong inanyayahang atin pong i-request. I-message lang po ninyo ako, Evangelist Asasad Yasdison Jr., para po maipadala ko sa inyo ang inyo pong request na USB. Okay? So ang Diyos po ang magpala sa inyong lahat, mga patid. Akin pong titingnan dito sa akin pong... Uh, <coughs> dito po sa aking cellphone. Uh, Brother Leo, pwede ba nating makita? Mamonitor din doon. Makikita. Pwede ba? Uh, Mamonitor din doon. O makikita ako doon. O ano ba yan? Yeah? Or dito ko na lang sa cellphone titingnan. Okay, sige. Thank you very much. Now, mga kapatid, gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo ang bagay pong ito at napakahalaga po doon sa mga ibig at gusto pong magkaroon. Again, ano po? Nang kopya ng atin pong uh, fundamental beliefs of the Seventh-day Adventists. Yan po, mahal ko, mga kapatid at mga kaibigan, ay ipapadala ko po sa inyo. Sa inyo lang pong gagawin, titingnan ko po dito. At uh, kung sino po sa inyo ang magme-message po ngayon. Okay? Uh, right, titingnan ko dito. Ayan. So marami na po dito mga kapatid. Sandali ha, babatiin ko muna sandali. Ito pong mga nandito. Akin pong pinasasalamatan. Nandito po ngayon si Sister Edna Sigal. At siya po ay watching from Israel. <coughs> Edsel uh, Tilana. Uh, Sina Nancy. Antonio Panesa at uh, oh hindi ko na makita itong iba ha. Anyway, lahat kayo mga kapatid ay welcome na welcome po sa atin pong programa. Now, ngayon, uh, mayroon pong isang katanungan na ipinadala po sa atin ngunit bago po yan, tayo muna po ay mananalangin, hilingin natin sa Panginoon mga kapatid ang kanya pong dakilang pag-ibig at gabay sa atin pong pag-aaral. Dakila naming Diyos na nasa langit, salamat po ng marami sa inyo pong mayamang pag-ibig. Patnubay, pagpapala, kabutihan at kagandang loob. Kami po ama ay mag-aaral. Kami nawa ay inyo pong sukloba ng inyo pong kapangyarihan at ng santong espiritu. Nang karunungan ng langit, amin pong mararanasan at ang inyong pagpapala ay aming makamtan na buhat sa panimulang gamat tapos. Ang inyo pong pangalan ang may angat ama, hindi ang aming mga sarili. Hiling po namin na ipagkaloob sa amin ang gabay ng Santong Espiritu. Salamat po ng marami sa inyong pagdinig sa aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Sesus. Amen. Okay, mahal ko mga kapatid, didire-diretso na po tayo. Okay? <laughs> ihabol ko na lang po ito mga kapatid ha. Atin pong ihabol ang mga pangalan. Nandito. Kasi kanina nag, medyo nag-freeze po yung aking, uh, ano, no? aking cellphone. Uh, okay. Yoli Adansa Frances de Matira. Ayan. Oftana Mitzi. Ayan. Nino Padera. Sili Juan Cabaral. Okay. Sino pa ba ito? Jerry Celino. Ding Galardo. Edgar Ninil Bacos 
Ayan. Sino pa ba? Bernie Octaviano. Jing Kanha. <coughs> ha? Sino pa? Edgar. Okay, nabasa na natin to. Metsi Buen, Job Lagrada, Press Ching, Antonio Panesa, Al Glendo Abalahin, Robin Palamos. Ayan po mga kapatid. Okay? Thank you for watching. Dadako po tayo agad <coughs> sa first question mga kapatid. At ito po ay nakapost sa Jesus is Coming Again Ministry sa ating pong uh, webpage. Okay? <coughs> Well, mayroon pong tanong dito sa bandang ibaba, bagamat hindi ko na po ito sagutin ng mahaba. Ngunit akin po itong babalikan, bukas po ng gabi, lobby ng Panginoon, tayo po'y live muli na magpo-program, mga kapatid. Okay, ang sinabi ko dyan sa bandang itaas, live with Evangelist Cesar Diaz Nison Jr., ang dominyong ibinigay na ng Diyos sa tao, kahit ano pwede nang kakahanin, tama ba? So, ang sabi dito, mga kapatid, sa tanong ay, kumo daw ang dominion ay pinagkaloob na ng Diyos sa tao, eh kahit ano na lang daw, pwede kainin ng tao. <laughs> pwede ba yon? Mga patid, atin po itong pupuntahan ang tanong ito. Ha? Akin lang po ito pinakita para po hindi nyo masabing hindi ko binigyang pansin at hindi ko binasa ang inyo pong uh, katanungan. Yan po ay bibigyan ko ng uh, mas malinaw at uh, mas mahabang panahon. Akin lang muna pong basahin. Genesis 1.26 My question is focused on food. Genesis 1 verse 26 God's, God gave to human being a dominion over the fish of the sea over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepit upon the earth Nasa kapangyarihan na ng tao kung anong uri ng hayop isda ang kanyang kakainin Second law Our Second question is about law Paul says that we are no Longer, we are nor under the law, but under the grace. In short, no law at all. No Ten Commandments, but grace. Tama ba? Ang sagot ko po sa inyo, Mr. Marcelino Villa, de Villa, mali po. <laughs> Bukas, abangan po ninyo. Huwag kayong mawala. Sasagutin po natin yan. Okay? Now, mga kapatid, dadako po tayo sa isang katanong kasi mahaba po itong isa. Akin pong bibigyang pansin ito. Ngayon, mahal ko mga patid at mga kaibigan, Atin pong titinan kasi ma-excel na pong ating panahon. Okay? Atin pong bibigyang pansin. Okay, babalik ako dito sa atin pong sa atin pong PowerPoint. Oh, sandali ha. Ayan. Okay. Meron po kasing nagsabi mga kapatid sa isang katanungan <clears throat> nang sabi po hindi totoo ang Trinity. At meron pa siyang reklamo. <clears throat> ang sabi niya, <clears throat> ang Seventh Adventist pioneers daw, sabi ko ng daw, <laughs> mga kapatid ay hindi raw naniniwala sa Trinity. How true is that? Ang mga pioneers ay non-Trinitarian. At ito daw topic or yung uh, Trinity na tinatawag nating doktrina ng Seventh-day Adventist Church, ito daw mahal kong mga kapatid ay gawa-gawa <coughs> na lang ito bandang huli. Okay? Gawa na lang daw ito bandang huli. How true is that? Atin pong bibigyang pansin yan, mga kapatid. Yan pong bagay pong yan. Okay? Ito po. <clears throat> Itong tanong. Tanong ng offshoot na hindi naniniwala sa Trinity. Sasagutin live. Ito pong nakalagay. Oh. Is they pioneers and the Trinity? Ang mga pioneers ng is they church, ang mga nagtatag mismo ay hindi sila Trinitarian. Bakit ang East Day ngayon, Trinitarian na? Ang sagot niyan ay binago na ng East Day Church ang doctrine ng tunay na East Day noon. Una, mga pioneers, hindi Trinitarian, 
at hindi sila nagbago ng paniniwala <clears throat> o paninindigan hanggang sila'y nangamatay. Ito po ay galing kay Edgardo Manlisi. May note po akong nilagay dyan. <clears throat> totoo ba ito? Totoo ba ito? Ano yung totoo ba ito? Ang totoo ba ito, ito yun mga kapatid. Totoo ba na ang mga pioneers ay hindi mga Trinitarian? Yan po, mahal kong mga kapatid. Hindi daw sila nagbago ng kanilang paninindigan o paniniwala hanggang sa sila, mahal kong mga kapatid, ay nangamatay. Totoo po ba ang bagay pong ito? Yan po ang ating hihimay-himayin. <clears throat> Ngunit bago po yan, mahal kong mga kapatid, gusto ko pong ibigay sa inyo ang kabuuhang punto dito sa bagay po ito. Number one, hindi natin itinatago para po pantay-pantay patas yung ating pag-aaral. <clears throat> Ganito yun natin mga kapatid. Ito bang mga pioneers ng Seventh-day Adventist ay non-Trinitarian? Ang sagot ko po, una. Opo. Noong una, palibasa galing sila sa iba't ibang sikta at denominasyon, sila po mga kapatid ay mga non-Trinitarian. Ngunit, ang hindi lang po sinasabi ng ibang non-Trinitarian ay ito po. Hindi ba talaga sila nagbago hanggang noong sila'y nangamatay? O meron ding pagbabagong kanilang panindigan noon at nabago din po ito? So iyan pong ating alamin, mahal kong mga kapatid, sa ating pong pag-aaral po ngayon patungkol po sa bagay ito. Atin muna pong puntahan sandali ang Holy Spirit, kung ano po ang Holy Spirit, mga kapatid. <clears throat> Hebrew chapter 1 verse 3. Look at this. Who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power when He had by Himself purged our sins sat down on the right hand of the majesty on high. So makita ninyo mga kapatid, ang tinutukoy po ditong express image of His person, no other than it's God. Because it's talking about the power of God, and then sinabi po dito, He Himself purged our sins. Siya po ang naglinis sa atin buhat sa ating mga kasalanan. Sat down on the right hand of the majesty on high. So hindi po pwede mga kapatid, ito'y tao lamang. So ang point po natin dito, walang iba na ang sinasabi ng Hebrew chapter 1 verse 3 <clears throat> that God is a person. Napansin niyo mga patid? And the express image of His person. God is a person. So dito mga kapatid ay malinaw na sinasabi sa atin na ang Diyos ay person. Yan nga po sinasabi ko eh. Kung si Eva at si Adan ay person, ay bakit hindi magiging person ang Diyos? Samantala, si Eva Chadan, kinopya, hinango from the image of God and from the likeness of God. Paano nangyari na ang taong ikinopya lang sa Diyos, person, habang yung kinopyahan ay hindi person? So dito, mga kapatid, malinaw ang sinasabi sa atin ng Biblia. Now, Tingnan muna po natin kung ano po ba ang Holy Spirit according to Sister White. Kasi mga kapatid, ito pong mga non-Trinitarian, naniniwala din po naman ka Sister White. Eh. Atin pong tingnan mga kapatid, ano bang ba sinabi ni Sister White about the third person of the Godhead? Ito pong sinabi ni Sister White. <clears throat> okay? Person. Atin muna pong tingnan ang sinabi po ng Wikipedia. Ano bang ba meaning ng person? Person plural people or persons is a being that has certain capacities or attributes such a reason kinan niyo pa ba dada ang person pala sa meaning nito ay marunong magreason o may reason morality consciousness or self consciousness and being a part of a culture established form of social relations such as kinship ownership of property or legal responsibility. So, ang tanong kapatid, <clears throat> ang Holy Spirit ba ay mayroong capacity or attributes to reason? Meron bang morality, consciousness, consciousness or self-consciousness? O naman, bakit? Siya po'y nakipag-usap at nakipagsalitaan sa tao. 
So kung ang Holy Spirit, mga kapatid, ay walang consciousness, aba hindi nga person. Pero alam naman natin na ang Holy Spirit ay nakipag-usap. Nagudyok sa mga tao at iba pang mga gawain. Ginawa ng Holy Spirit yan. Hindi po natin manigate, mahal kong mga kapatid, na ang Holy Spirit nga naman is a person. Di lang po yun. Ito po. <clears throat> Anong sinabi naman ni Sister White? Sabi ni Sister White, mga kapatid, we need to realize that the Holy Spirit is as such a person as God is a person. O di ang linaw, ano pong sabi sa atin ng kasulatan? Dapat nating ma-realize, mapaglilimilimit, maisip na ang Holy Spirit is a person tulad ng ang Diyos ay person. Tuloy natin. <clears throat> Galing po yan sa faith that I live by. The Holy Spirit has a personality. Else, He could not bear witness to our spirits. And with our spirits that we are the children of God, He must also be a divine person. So ano na ang Holy Spirit, kapatid? Holy Spirit, according to the Spirit of Prophecy, is not only a sidekick, or a power. Parang miral ko lang siguro isip ng iba o parang paliko lang ng palawan. No. Hindi po yan katulad na pagka ang cellphone kapatid ay naglubat, isasaksak mo lang, yun kasi ang source ng power. No. Holy Spirit, according to Sister White, Holy Spirit has a personality. In short, <clears throat> he's a person. Ang personality coming from the root word person. Sinabi pa ni Sister White sa Book of Evangelism 617 paragraph 2, sabi niya, The power of God in the third person, the prince of the power of evil, can only be healed and checked by the power of God and the third person of the Godhead, the Holy Spirit. So dito mga kapatid, ating makikita na ang kapangyarihan ni Satanas, ang kapangyarihan ng kasamaan, ay maari lang itong mapigilan through the power of God, the third person of the Godhead, ang tinutukoy ang Holy Spirit. Ang nagpadala nito, mga kapatid, ay mga dating Adventist, naniniwala din naman kay Ellen White, naniniwala naman sa Spirit of Prophecy. So kung kayong mga taong naniniwala sa <coughs> uh, Spirit of Prophecy, dapat paniwalaan nyo ang sinabi ni Sister White dito. Ang sabi kasi ng iba, <clears throat> ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, pero mababang Diyos, ang Holy Spirit hindi Diyos kasi sidekick power lang. No, that's not true mga kapatid. Ito po, malinaw sinabi ng Sister White. Isa pa, <clears throat> the third person of the Godhead. Evil had an accumulating for centuries and could only be restrained, mapigilan lang po, and resisted. Pwede po itong ma- mapaglabanan by the mighty power of the Holy Spirit. Who is the Spirit? The third person of the Godhead who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. So kapatid sabi do, ang kanyang energy hindi modified but fullness of divine power. Ang galing mga kapatid. Siya nga pala, no? <clears throat> bago, po ko, bago ko po makalimutan mga kapatid, yung naudlot po namin debate ni Pastor Puentes na Baptist Pastor na nagsasabing si Brother Richard tumba niya, talo niya. Si Brother John talo din niya. Si Evangelist Dison sumuko pa sa kanya. Nagpost na po tayo mga kapatid <clears throat> na matutuloy ang debate. Kung hindi sisipot isa man sa amin ay siyang bulaan. Ang totoo, mga kapatid, ayaw ko na po sanang mag-debate pa. Kaya lang, kung inyo pong makita ang kanya pong personal vlog, matindi ang kanyang pagmamayabang. Ha? Matindi ang kanyang pagmamayabang. <clears throat> Karapatan natin, mga kapatid, at gawain na dapat nating ipagtanggol ang iglesia, dapat nating ipagtanggol ang messenger of God, which is Sister Ellen White, at hindi pwedeng aapak-apakan na lamang ng mga taong katulad nito. 
with respect po sa aking mga kaibigang mga pastor ng Baptists, na mga kaibigan ko at sinasaluduan ko, iginagalang kong lubos. Sila ni Pastor Tika. Ha? Pastor uh, Gian. <clears throat> Sila ni Pastor Dan Saludares. Sila ni Pastor Alex na nag-message pa sa akin bakit daw ako makipag-debate daw sa Baptist. Ang sagot ko, napakayabang kasi. Ako mga patid, ay ako na sana. Gusto ko ng pabayaan. Pero ba yung ititext ka pa niya na iyong propeta Ellen White ay bulaan? Abay, hindi ako makakatulog niyan kung hindi kita maharap. So, Pastor Puentes, kung nanonood ka man ngayon, dapat huwag ka ng urong sulong ha. <clears throat> Kasi, umaayaw na naman siya. Eh, naniniwala kayong si Ellen White, propeta, kayong magpatunay. Hindi kami ang magpapatunay, ikaw ang magpapatunay kasi ikaw nagsabi si Ellen White, bulang propita. Alam nga naman kami pang magpapatunay na bulang propita. A ano bang klaseng kaisipan niyan? Na ngayon, patunayan mo yan. Kasi ang ating second debate ay patungkol lang naman sana sa true church. Pero talagang ang dila mo matilamsik eh. Sabi nyo, eh, paano kayo maging totoo eh, si Ellen White ninyo bulang propita? Ngayon, nag-usap tayo na patunayan mo. Gusto mo namang patunayan. Affirmative ka. Ngayon, pinospon mo, pinospon, pinospon. Ngayon, ibinalik na natin. Ngayon, aatras ka na naman. Ito na siguro ang panahon na dapat kang mahiya. Dapat lang talagang harapin mo. Okay? Pastor, no personal, no? walang personalan po ito, kundi prinsipyo lang po. <clears throat> Hindi kita pwedeng payagan na apakan mo na lamang si Sister Ellen White. Kung di kayo maniwala, ba't hindi na lang kayo magrespito sa inyong kapwa-tao? Ba't kailangan nyo pang gawin ang ganyang mga bagay? At sinabi mo pa, sumurinder ako sa'yo. At sino ka namang susurindiran ko? Mas mabuti siguro tingnan mo rin ang sarili mo kung katanggap-tanggap ka ba at karapat-dapat kang surindiran ko. Ikaw na nga itong di makasagot-sagot eh. Pass, pass, next question. Tapos ako patuloy ngayon ang dito. Ang sumurender sa iyo. Sino ang nagpronounce sa iyo na panalo ka? Sino bang nagpronounce na sumurender si Evangelist Dison sa iyo? Ikaw lang din. Eh, Mag-isip ka naman. <clears throat> okay, mahal ko mga patid at mga kaibigan, so much with that. But I hope na intindihan po ito ni Pastor Puentes. So, Pastor Puentes, wala nang atrasan pa, wala nang marami pang istorya, wala nang maraming kwento, panindigan mo ang sinasabi mo. At kung di mo kayang panindigan, eh di, mag-apology ka doon sa mga tao. Mag-apology ka. You need to apologize. If you don't like, go on. Huwag ka lang magtago. <coughs> Nakakaya sa mga church members mo. Tuloy tayo mga patid. Pasensya na kaya. Uh, medyo kunting adlib lang po yun. Kasi para po maintindihan nyo. So, kailan po ba ito? <coughs> Gagawin natin ito sa coming Tuesday. Ano bang araw ngayon? Webes. Uh, next week, Tuesday. Alas 8 mga kapatid, broadcast ito ng Jesus is Coming in Ministry at ng pag-aralan natin. Okay? So I hope, malinaw yan sa iyo. Pastor Rian Fuentes. Okay? Ilabas mo na yung lahat ng galing at alas mo. Tingnan natin kung mapatunayan mo ba yan. Okay? <clears throat> Tuloy tayo mga kapatid. Sabi ni Sister White, evil had been accumulating for centuries and could only be restrained and restrained resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy. Tinan nyo ha, ang power ng Holy Spirit is not a modified energy, but in the fullness, kabuhan nito, of divine, divine power. Testimonies to Ministers, page 392, paragraph 2. Sinabi po ni Sister White din po naman, mga kapatid, <clears throat> Ang sabi niya, evil had been accumulating. Sinabi niya po niya ito sa isa naman niyang libro pa. For centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit. The third person of the Godhead. Okay? Now, ito naman mga patid. <clears throat> Binanggit dito ang patungkol sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Manuscript ended 45, 1901. Isinulat? 
Evangelism 616, paragraph 4. Sinabi po, mga kapatid, na si Sir White, the eternal heavenly dignitaries, kapatid, hindi dignitary ha, plural po ito, God, kama, and Christ, and the Holy Spirit, tatlo po ito, arming them, sino ito? Mga disciples, <clears throat> With more than mortal energy, would advance with them to work and convince the world of sin. Manuscript 145, 1901. So nandiyan kapatid, ang Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi po natin pwede yung wala inalamang. Ang linaw-linaw, ang pagkasabi <clears throat> ng Biblia. Tuloy natin. Ito, second to the last. Mabasa din ito, mga kapatid, sa Special Testimony Series B, number 7, page 51, 1905. Sinulat ni Sister White, bago pa siya namatay. <clears throat> Evangelism 614, paragraph 3. In cooperation with the three highest powers. Hindi one highest power, three highest powers. We are to cooperate with the three highest powers in heaven. Sino ito? The Father, the Son, and the Holy Ghost. And these powers will work through us, making us workers together with God. So kapatid, sinong binabanggit yan? The Father, the Son, and the Holy Ghost or the Holy Spirit. Ang tatlo pong ito ang tinutukan ni Sister White na Heavenly dignitaries of the three highest powers in heaven. Di ang linaw? Isa pa, mga kapatid. <clears throat> Ito. Ito yung sinasabi nila na ang mga pioneers daw ay hindi mga Trinitarian. So, nandyan, mga kapatid, si Laboro, si Byington, Jane Andrews, Ellen J. White, nandyan, mga kapatid, si James White, nandyan na, mga kapatid, sila ni Byington, at iba pa, ng mga pioneers ng Seventh-day Adventist Church. Ating tingnan ito, mga kapatid, kung ano ang sinasabi sa atin ng kasulatan, yan ang ating babaybayin at tutunghayan isa-isa. Alright? So, Ellen G. White and the Pioneers. Bakit, mga kapatid? Sabihan ko po kayo, sa pagpupunta ko sa Manila, maraming mga simbahan ng aking napuntahan na ang kanila pong pinagkakaguluhan na usapin ay patungkol sa Trinity. Bakit? Kasi nga, may mga iilang mananampalataya na hindi naniniwala sa Trinity. By the way, doon po sa mga taong hindi naniniwala sa Trinity, ito po masabi ko sa inyo. Don't you know, if you don't believe Trinity, the doctrine of the Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit, it makes you none is the A. Alam nyo ba na pagka hindi mo paniwalaan ang doctrine of Trinity, which is, ikalawa po yung doktrina sa 28 fundamental beliefs, kapatid, in the Godhead. Ibig sabihin lang, <clears throat> hindi ka Seventh-day Adventist. Bakit? Nasa funda- fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist siya. Nadangan nga lamang, ang palusot ng iba, sinabi ng iba, na ang mga pioneers daw ng Seventh-day Adventist ay non-Trinitarian. Hindi naniniwala ng Trinity. Again, ulitin ko. <clears throat> Yes, kapatid. Sila po kasi galing sa Presbyterian. Galing po sila sa Lutheran. Galing sila sa iba't ibang klaseng mga sikat din nasyon na hindi rin naniniwala about Trinity. E anong expectation mo pagka sila nagkasakasama na? Sila nga ang nagpatayo, pero mga kapatid, iba't iba ang kanilang pinanggagalingan. So dito atin pong makikita na ang mga pioneers nga naman, hindi lahat. Marami din sa kanila ang hindi naniniwala sa Trinity. But remember this. Ang, tan- ang katanungan na ito, sila ba ay nanatili na sila po, mga kapatid, ay non-Trinitarian hanggang namatay? Wala bang pagbabago? Wala bang shifting na nanangyayari? Ang totoo meron. Kaya lang, napakarami sa kanila <clears throat> ang mga napakabayas. 
ang lagi lang po nilang ipinaparinig ang stand ng mga pioneers noong una na hindi pa nila naintindihan ang Trinity. Hindi nila ipinakikita, mahal kong mga kapatid, ang kanila pong pagbago ng stand at kanilang pinagkaisahan kung ano nga ang doctrine of Trinity. Ano ba ang Father? Ano ba ang Son? Ano ba ang Holy Spirit? Yan dapat, mga kapatid, ang dapat maintindihan ng marami. Ating tingnan, bakit po merong ganitong klaseng kaisipan? <clears throat> Number one, definition of terms muna tayo. <clears throat> Ito kasing doktrina kapatid na hindi naniniwala sa Trinity ay galing ito noong 4th century na ito ay galing sa grupong Arianism. Ano po itong Arianism? Meron po silang teaching which arose in the 4th century AD in Alexandria. Named after its most prominent representative Arius, a presbyter of Alexandria. Siya ang nagturo tungkol sa non-Trinity. Pero, ito pong Arianism, kinuntra naman <clears throat> na sila naman po'y naging semi-Arianism. Ibig sabihin, naniniwala silang Diyos ang Ama, naniniwala din sila kay Jesus Christ. Tingnan nyo mga patid, di? dalawa na, split na agad. Di same silang Arianism, pero nag-split silang dalawa. Ito kapatid ha, semi-Arianism, o semi-Arians attempted a compromise between the orthodox and the Arian position on the nature of Christ. Bakit? <clears throat> Kanilang pinaniniwalaan na si Jesus Christ is a divine, hindi siya tao lamang sa lupa. Kasi kung tao lang naman si Jesus Christ, sa John chapter 1, 1 of 3, paano siya naging manlalalang? So, semi-Arianism. Ikalawa, ang ikatlo, <clears throat> definition of terms pa rin po tayo. Ano ba ito mga kapatid? They rejected the Arian view that Christ was created and had a different nature from God. Onomios, dissimilar. But neither did they accept the Nicene Creed which stated that Christ was of one substance with the Father. Anong punto mga kapatid? <clears throat> hindi nila pinaniniwalaan na si Jesus Christ po ay nilalang lamang at isang tao. So, kontra sila doon sa Arianism. So, dito ngayon natin makikita kung saan nang galing pala itong doktrina ng non-Trinitarian. Galing ito sa isang presbyter na si Arius, si Arius noong 4th century sa Alexandria. <clears throat> to continue, semi-Arians thought that Christ was similar Homios, to the Father, or of like substance, but still subordinate. Ibig sabihin, <clears throat> si Kristo, Diyos din, si Kristo, makapangyarihan, mababa lang siya, compare sa Ama. So halos wala ito pinakaiba sa aksin ni Jehovah, na merong Almighty God, ang Ama, siya ng Almighty God, si Kristo. So may mataas na Diyos, may mababa pa na Diyos. Meron palang putot na Diyos, kapatid, kung ganitong klaseng kaisipan. Ha? <clears throat> may matangkad-tangkad na Diyos, may medyo din matangkad. Ay, kung di matangkad, di putot. Bakit hindi lahat ng putot matangkad, hindi lahat ng matangkad putot siguro, no? Pero ang punto dito, kung si ang Ama Diyos, <clears throat> ang anak ay Diyos, ang pinagkaiba lang nila, mas matangkad at mas mataas itong Ama, abay, merong Diyos na malaki at maliit at merong Diyos na mas malaki-laki at mas maliit-liit. Walang ganun, kapatid. Pero ang Arians talaga, ay naniniwala na hindi nga Diyos si Kristo. Dito naman naniniwala sila. So sila mismo, pahit sila. Away. Ano ba mga kapatid, ayon kay Miriam Webster, ang salitang subordinate? O, ating maintindihan natin to kung ano ba ito. Definition of subordinate. Kasi mas mababa daw eh. Place in or occupying a lower class. Rank or position. Inferior or subordinate officer. <clears throat> so yan palang ibig sabihin ng salitang Subordinate. Okay? So, si Kristo Yesus, mababa. Kapatid, every ono, talatang singkot utso, ang tawag mismo ng ama kay Kristo, Diyos! Hindi na sinabing, Diyos na mababa, baba sa akin. Makinig ka. Walang ganon. 
Kung ang ama ay Diyos, si Jesus ay pinakikilalang Diyos. Alam niyo kapatid, may debate ako nung araw <coughs> sa Iglesia ni Kristo. <coughs> Sabi ko sa kanya, ang ating topic ay patutunayan ko ni si Kristo ay Diyos. Sabi niya, oh, Sabi ko, naintindihan mo ba ito? O oh, naman. Dito ba sa Macho Kapital 4, sinong tinutokso? Ang ama o si Kristo? Sabi niya si Kristo, bakit ama? Okay. Sabi ni Kristo, ang tao ay nabubuhay, hindi lang sa itinamay. Totoo ba yung sinabi ni Kristo? Totoo. <clears throat> Tinukso siya kalawa ni Satanas. Tinukso siya katlo. Sabi ni Kristo, oh, Satanas, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ang tanong ko sa iyo, sino ang tinukso? Si Kristo, sabi mo. At sabi ni Kristo ang tinukso, Satanas, huwag mong tuksohin ang iyong Panginoon at ang iyong Panginoong Diyos. Tanong ko sa iyo, yung sinabi ni Kristo sa harap ni Satanas na huwag tuksohin siyang Panginoon at Diyos, nagkamali ba ang Kristo ngayon? Cinco minutos, mga kapatid, hindi sumagot, umuwi na lang. Pwede ba natin gawing inferior si Jesus Christ? Walang talata sa Biblia, mga kapatid, na si Kristo Yesus ay inferior sa pagiging Diyos. Well, may talatang mabasa sa dyan, ang ama ay mas dakila sa akin. Tanong ko sa inyo, siya ay nagsalita sa kalagayang Diyos o kalagayang tao kung siya nagkataon tao? Isipin naman ninyo kung anong kalagayan meron siya. Tuloy natin. <clears throat> e balikan natin ang tanong ha. Ang mga pioneers ng East Day Church, ang mga nagtatag mismo ay hindi sila Trinitarian. Bakit ang East Day ngayon Trinitarian na? Yan ang tanong niya. Ang sagot niyan ay binago na ng East Day Church ang doctrine ng tunay na East Day noong una. Mga pioneers, hindi Trinitarian. At hindi sila nagbago. How sure are you? Hindi sila nagbago ng kanilang paniniwala o paninindigan hanggang sila'y nangamatay. Kayo mga patid, ha? Ang ating oras ng pakiksi, napakabilis. Bilis-bilisan ko to. Akin na pong sinabi sa inyo <clears throat> na ang mga pioneers ay galing po sila sa iba't ibang churches. Tulad ni James White. Tulad mga kapatid ni Hiram Edson. Tulad ni Lap Boro. At marami pa like Joseph Bates, magkasama sila ni James White sa isang klasing pananampalataya. Now, ating tingnan kapatid, isa-isa. Kaya, ito yung mga pioneers ng Seventh-day Adventist Church. Tingnan natin kung ano ang nangyari. <clears throat> ito ang mga principal founders, founders of the Seventh-day Adventist Church. Apat kasi sila mga kapatid eh. James White, Joseph Bates, Jen Andrews, at saka si Ellen White. Silang apat, mga kapatid, ang sinasabi nating principal. Pero tingnan ninyo, sa apat, may dalawang against sa Trinity. Sino ito? <clears throat> si Joseph Bates at saka si James White. Originally, member po sila ng church na tinawag Christian Connection Church. Anong punto dito, mga kapatid? Ang Christian Connection Church na membro dito, ang dalawang ito, si Joseph Bates at saka si James White, this church whom they belong rejected the doctrine of the Trinity. Galing sila doon sa Christian Connection Church. At sila ngayon ay sumama dito, mga kapatid, kapatid sa Millerets Movement. Anong expectation nyo pagdating sa Trinity? Hindi nga naman sila maniwala. Nabuo nila ang Seventh-day Adventist Church. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, maniniwala kaya sila sa Trinity? Of course, hindi. Bakit? Yun ang kanilang pinagmulan na pananampalataya. Pero ang tanong, sila ba'y tumigil sa ganong kanilang pagkaunawa galing sa kanilang Christian Connection Church? O yun naman dapat yung palabasin kung nagbago ba o hindi. Kung ang taong ito'y lasinggo nung araw, namatay na lang ba siyang lasinggo? Kung ang taong ito'y masama nung araw, namatay na lang ba siyang masama? Hindi ba talaga nakapagbago? You need to be fair. Ituro din ninyo sa mga tao na mayroong pagbabago, mayroong change sa buhay ng mananampalatayang pioneers na mga ito. Alright. Isa-isahin natin ha. Isa-isahin po natin mga kapatid. Ano yung isa-isahin natin? Anong sinabi ni Joseph Bates at saka ni James White tungkol sa Trinity? Ang una kong ipapakita sa inyo kung anong stand nila 
sa kanilang paniniwala kung ano ang Trinity. Wala akong itatago, kapatid. Lahat ito. Babasahin natin. <clears throat> Sabi ni James White and Joseph Bates, galing sila sa anti-Trinitarian view. Their view was anti-Trinity. Join the Advent movement, they continued to hold the anti-Trinitarian view, which they had learned in the Christian Connection Church. Anong sabi ni Joseph Bates o ni James White? <clears throat> Kapatid, pansin ninyo, nilagyan ko talaga ng dates yan, o date, 1855. Bakit? 1855, 1865, 1875, 1895, 1900. Wala bang pagbabago? Tingnan natin ang takbo ng panahon at pizza. Kapatid, taon. Pansin ninyo po. Noong 1855, sabi ni James White, publish an article in the Review and Herald entitled, Preach the Word. Ayong sinabi niya sa Preach the Word. <clears throat> in dealing with Paul's statement in 2 Timothy 4 verse 4, they will turn their ears away from the truth and be turned aside to feebles. Sinulat ni James White, kapatid, ito. He wrote, Here we might mention the Trinity, which does away the personality of God and His Son, Jesus Christ. So ito daw ang minensyon niyang Trinity, inaalis dito, mga kapatid, ang personalidad ng Diyos, Ama, at ng Anak. In short, hindi siya naniniwala. Sabi naman ni Jesse Bates, <clears throat> Respecting the Trinity, I concluded that it was impossible for me to believe. Imposible sa kanyang maniwala ng Trinity. That the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, was also the Almighty God. <laughs> Yan po kapatid, the Father and one the same being. So hindi siya naniniwala ng Ama, ang anak ay Diyos din. Kapatid, Almighty God. <clears throat> Almighty God. Si Jesus Christ po ay tinawag ng Biblia ang Almighty God. Ang Father, tinawag din Almighty God. So, kailan ito sinulat ni Joseph Bates? 1865. Kailan sinabi ni James White? Mga kapatid na kanyang sinabi, 1855. Pagdating kay Joseph Bates, mga kapatid, 1868. Sinabi niya ito. Pansinin niyo mga dates ha? Kasi ang iba, ano eh, Sorry lang po sa term ko ha. Ang iba kasi madaya eh. Bakit mga kapatid? Isipin ninyo, ang kanila lamang pinangangandakan at sinasabi na ang mga pioneers ay anti-Trinitarian. Hindi man lang ipinakikita na sila pala ay nag-change. Dapat sana po patas naman kung magsalita. Huwag naman po doon sa... Ewan ko lang kung ano bang nangyayari sa inyo, kung kaligtasan ba talagang hinahanap nyo o hindi. O ito pa, <clears throat> si Jen Andrews. Sino ito si Jen Andrews, mga kapatid? Isang educator, isang minister, isang writer. At ito pa, sa kanyang ngalan galing, ang isa sa pinakaprominenting paaralan ng United States of America. Isa sa mga prominenting paaralan, ang Jen Andrews. Okay? Dito sana ako mag-aral noon, mga kapatid. Eh. Kaya lang, yung sponsor ko nag-divorce, Pagpunta ko doon, divorce din aral ko. Hindi <clears throat> na bali. Sabi po ng prominent Adventist pioneer, Jen Andrews, kasama niya si Lap Boro, R.F. Cortil, J.N. Andrews, and Uriah Smith. Apat sila. Ha? Anong stand nila? Ito, sabi ni Uriah Smith, mga kapatid. Ha? Ito yung mismong sulat niya. Adventist pioneer series on the Trinity part 2. Anong sinabi ni Uriah Smith, mga kapatid? Hindi nyo ganong mabasa, no? Maliliit eh. Hindi na bali. Sabi niya, This Spirit and the Spirit of God and the Spirit of Christ. Sabi niya, But respecting this Spirit, the Bible uses expressions which cannot be harmonized with the idea that it is a person like the Father and the Son. So mga kapatid, ang Holy Spirit para sa Kanya ay hindi person. Lakihan nga natin. Ito po. <clears throat> Pansin ninyo ang pizza, kapatid. 1890, 1855, 1868, 1890. So, palaki ng palaki, mga patid, ng takbo ng panahon. Alright? <clears throat> Sabi niya sa Review and Herald, Respecting the Spirit, the Holy Spirit, the Bible uses expressions which cannot be harmonized with the idea that it is a person like the Father and the Son. So, hindi siya niniwala, kapatid, na ang Holy Spirit is a person. 
And he doesn't even believe that the Holy Spirit is a divine or God. Sabi niya, oh, rather it is shown to be a divine influence. So sa kanya, influence lang ito kapatid. Okay? I hope you, you get the point. O, oh, dito na naman tayo. <clears throat> Kay G.N. Lapboro. Kailan ito sinulat? 1861, November 5. Sabi ni G.N. Lapboro, mga kapatid, yung mismo niyang writing, ano po? Kunin lang natin ng konti yung sinabi niya. There are many objections which we might urge, but on account of our limited space, we shall reduce. Oy, malawak daw. I-reduce na lang natin. Ano ang pag-reduce niya? Them to the three following. Number one, it is contrary to the common sense. <laughs> ano common sense na? Ako pa naman lagi nagsasabing common sense at saka sense of the common. Common sense, kapatid, na walang tatlong Diyos na isa, isa, tatlo. Kasi kung tatlo, di tatlong magkaibang Diyos, ay isa lang ang Diyos. Kaya common sense lang daw, eh hindi talaga po pwede. Eh anyway, kapatid, diniscuss na po natin yung Trinity. Ano po? Ang atin lang pong pinag-uusapan ngayon, ang mga pioneers. So, more, more, most likely, ang mga concerned people dito ay mga 70 Adventists. <clears throat> Number two, it is contrary to the scriptures. Number three, its origin is pagan and fabulous. So, mga kapatid, matinik itong pagkasabi ni G.N. Laboro. Lalo tigit itong ikatlo, mga kapatid, pagan in origin. Ay talaga nga namang masabi talaga nating mabibigat ang mga binitawang salita at pananalita ng mga pioneers. Ito yung kinumpile ng marami na nagsasabing itong mga pioneers ay hindi nga sila Trinitarian. Hindi lang po talaga naman kasi na sinabi kung ano po talaga mga kapatid ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa bagay pong ito. Tingnan natin mga kapatid ha? si Contrell na naman. <clears throat> Roswell F. Contrell. Sabi ni Ross F. Contrell, mga patid, Roswell Contrell, the Trinity or the Triune God is unknown to the Bible. Anong unknown? Hindi alam, hindi kilala. Wala sa Biblia. And I have entertained, entertained the idea that doctrines which require words coined in the human mind to express them are coined doctrines. Sipin yun, mga kapatid. Ito ha, lakihan natin. To hold the doctrine of the Trinity is not so much as evidence of evil intention as of intoxication from that wine of which all the nation had drunk. So ano punta niya dito mga patid? Evidence of evil intention. Kanina, pagan. Ngayon, evil intention. Mabibigat ang binitawan ng mga pioneers ng mga ito kung ano ang kanilang pagkaintindi ng Trinity before. All right. <clears throat> Ito mga kapatid si Jean Laboro, yung binanggit natin kanina. Inulit natin mga kapatid. Now, tinanong niyo po ha. Review in Herald November 5, 1861. So 1800 pa po ito. 1800 pa po ito. Na ngayon, ang tanong. Meron bang transformation? Meron bang pagbabago o wala? Merong tinatawag, kapatid, a time of transformation. Reformations of pioneers. Ano ba ang tinutukoy nating transformation? Ang salitang transformation from the root word transform. May pagbabago at nabago nga. Ano yung pagbabago? Yung pananaw nila at pagkaintindi nila, kinorek nila kung ano ang tama. Yun ang kanilang niyakap. Tinan niyo, mga patid. Seventh-day Adventist Church, ito ngayon ang tinawag nating mga pioneers. Unahin natin sa LNG White. <clears throat> We believe that it sets forth the Bible doctrine of the Trinity. Si LNG White mismo ang bumagit ng salitang Trinity. Oh, Father, Son, and Holy Spirit with a devout adherence to the words of the Scripture and the best brief way we ever saw it presented. Kailan sinulat, kapatid? 1892. Buhay na buhay pa si Ellen White niyan. So kanina, 1865, 1885, 1886, 1887, 
1886, 1887, ito kapatid, 1892, inumpisa natin kay Ellen White. So mga patid, pagdating dito sa mga pitsang ito, sa mga taong ito, may pagbabago na. Si Ellen White mismo nagsabi, We believe! Yung hindi pinaniwalaan ng mga pioneers. Huwag niyo sabihin hindi yan pinaniwalaan ng mga pioneers. Si Ellen White mismo nagsabi, oh, We believe that it sets forth the Bible doctrine of the Trinity. About of the Father, Son, and Holy Spirit with a devout adherence to the words of the Scripture. Ito yung pagsunod ko nung sinabi ng kasulatan. Yan po ay 1992. 1892. Tuloy natin, 1894, two years after. Science of the Time, Volume 20, Number 29, 1894, two years after. Sumulat ulit si Ellen White. <clears throat> It presents the Bible view of the doctrine of the Trinity in terms used in the Bible and therefore avoids all philosophical discussions and foolish speculation. It is a track worthy of reading. So mga kapatid, itong pinipresent nila according to the Bible view na ang doctrine of Trinity, ito yung term na ginamit mga kapatid na mayroong ama, anak at Espiritu Santong ginamit at sinabi mismo ng Biblia. Ang sabi niya, it is a track worthy of reading. Di lang po yun. Tingnan natin, ano naman ang sinabi ni Ellen White noong 1901. So dito na po tayo sa 1900 ha. After we have formed a union, pagkatapos nung kanilang binuo at sila po'y nagpulong. With a great threefold power, itong three ay tinawag din yung singular collective. We shall regard our duty toward the members of God's family with a sacred awe. Bakit kapatid tinawag na singular? Well, diniscuss natin dito. <clears throat> Nang salitang God sa Hebrew ay Elohim. Nang ibig sabihin ng Elohim kapatid, kung tingnan nyo po yan sa strong Hebrew and Greek dictionary, inyong tingnan sa Bible na Hebrew, ang ibig sabihin ng Elohim is a plural. But that is a collective pag sinabi natin collective, collect, collect, collective. Father is God, Son is God, Holy Spirit is God, there is only one name. Common denominator name to them. To them. O sabi natin dito sa tatlong ito ay God. Para ba ganito? Si Pedro tao, si Juan tao, si Santiago tao. Ano ang kanila pong common denominator ng pagkatawag? Tao. Ang pagiging tao hindi pangalan, that's a title for them. Tawag sa atin. Like, God is a title name, that's not a real name. Kaya mga kapatid, kung atin pong titingnan, <clears throat> ito pong tinatawag na threefold power, singular. Kasi ang salitang Elohim, that is singular in a plural form o plural in a singular form. Halimbawa kapatid, <clears throat> ang salitang uh, company, singular, tama? Pag sinabi bang company, magkasama, o naman. Pag sinabi ng unison, marami, umawit, yes. Ilang boses? Isa lang, unison. Uniform. Pag sinabing uniform, pari-pariyo lang, pero ang daming damit. Uniform. Pag sinabi natin, mga kapatid, na spoons, one word, pero plural. Forts, one word, pero plural. Classmates, classmates, one word, pero plural. Association. Di ba? Association. Corporation. Incorporated. Kapatid, paano ka magiging incorporated kung ikaw lang mag-isa? Paano ka magiging corporation kung ikaw lang mag-isa? Pag sinabi corporation, mga kapatid, may kasama ka. But the word corporation, even the word association, is singular. But the application is plural. Kaya sinabi ni Sister, this is singular in a collective. Tuloy natin. <clears throat> ano namang sabi ni James White? Tapos na mo, mga kapatid, si Ellen White. Anong sabi naman ni James White? Ito ang sinabi ni James White. Jesus prayed that His disciples might be one as He was one with His Father. This prayer did not contemplate one disciple with twelve heads. But twelve disciples made one in object and effort in the cause of their Master. Neither 
are the Father, are the Father, and the Son, parts of the three, one God. Three, one God. O tinawag natin Trinity. They are two distinct beings. Clear kayan mga patid? Life Insurance page 343, sinulat ni James White. After na po nitong naintindihan nila kung anong Trinity. Now, si Uriah Smith. <clears throat> Kailan ito? Sinulat niya niya ng 1898. Ito ang sinabi niya. Whatever God does, Christ does. Because God does it through Him. And whatever Christ does, God does because Christ does it by Him. Union between the Father and the Son does not distract from either but strengthen both through it in connection with the Holy Spirit we have all of dating. So kita niyo patid, ito yung umaayaw. Pero ngayon nandiyan na sa kanyang Father, Son at saka Holy Spirit. Ito pa. <clears throat> si Jess Wagoner, ito yung nakipagdebatehan ng righteousness by faith noong 1888. A trinity is three persons. O di ang linaw. To recognize, admit to a trinity, the two type, hindi false type, true type. The distinction between the Father and the Son must be preserved. Pero dati-rati, away sila. Hindi po ba? Dapat sana, hindi lang yung kung anong stand nila before, dapat inyo rin ipakita kung anong ang stand nila after. Eh, ang nagtanong ka din ang sabi daw eh, hanggang namatay sila yung kanilang paninindigan at paniniwala, hindi raw nagbago. Ay, ba't nagbago? Hmm, hindi kayo nagsasabi ng totoo eh. <clears throat> Si A.T. Jones, isa din ito mga kapatid sa nakipagdiskusyon about 1888, Righteousness by Faith. <clears throat> God is one person. Tanyo ha? Jesus Christ is one. Another person. The Holy Spirit is the third person of three. And these three are one. There is no descent, no division among them. Okay, tanyo. Paano nyo kapatid? Kailan sinulat? 1899, 1899. Very clear, right? Very clear. Tuloy tayo. <clears throat> si F. M. Wilcox, chief editor ito ng Review ni Herald. Kailan sumulat? 1913. Buhay pa si Lynn White at marami pang mga pioneers. Ito ang sabi niya. <clears throat> Seventh day Adventist, not just myself. Hindi lang daw siya. Believe now, kapatid, Take note the word, believe now, naniwala ngayon, the divine trinity. Linaw yun. Seven day Adventists, not just myself. Believe now in the divine trinity. Ano daw trinity sa kanila? This trinity consists of the eternal father, The Lord Jesus Christ and the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Iyan ang dapat ninyo ding ipakita kasi ang pinakikita lang kasi ng iba kung anong stand noong tinatawag nating mga pioneers before nila naintindihan kung ano ang Trinity. Na hindi din nila tinuturo at tinasabi yung transformation ng tinatawag nating mga Pioneers. Alam nyo po, ang tawag niyan, maging honest lang kayo sa pagsasabi ng katotohanan. I hope, clear po sa inyo yan. Si F.M. Melcox, sabi niya, We Adventists recognize the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito naman, mga 1901, itong mga kapatid sinulat niya. Nandiyan. Tapos sasabihin niyo ang mga pioneers ay hindi po naniniwala sa Trinity. Sabi nga dito, we Adventists recognize, kinikilala nila, the divine Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Very clear, kapatid. Di ba? Pagkaganda eh. Hmm, ito pa. <clears throat> si A.G. Daniels. Buhay pa sa Ellen White nito kasi 1915 pa ito eh. August 5, 1915. Buhay pa ang mga pioneers nito. 
Isa na dyan, si A.G. Daniels. Ito ang sabi. The Holy Spirit, the third person of the Godhead. So mga kapatid, ang Godhead or Trinity, pareho lang po yan, ano? Yung Godhead, kadyusan. Hindi yung ang Diyos may ulo. No? The Holy Spirit, the third person of the Godhead. And Christ, representative on earth, is set forth by her and exalted, venerated as the heavenly teacher and guide sent, guide sent to, his world, to this world by our Lord. So dito mga kapatid, ating makikita na pinupromote dito at tinatanggap nila ang Holy Spirit as a person. O ito pa, si Harry Underwood, <clears throat> kailan niya sinulat? 1898, isa sa mga pioneers. It seems strange to me now, 1898 ha, that I ever believe that the Holy Ghost, the Holy Spirit was only an influence. In review of the work He does. Kita nyo pa din, sa kanya daw eh, unbelievable eh. At napaka-strange para sa kanya kung isipin lamang ng Holy Spirit is just a matter of influence. So tinatanggap niya ang Holy Spirit. O ito, <clears throat> ito yung mga pioneers, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, tulad ni Ellen G. White, on Trinity, naniwala, James White, G.H. Wagoner, Joseph Bates, Merritt Cornell, then A.T. Jones, J.M. Stephenson, at marami pa mga kapatid na itong kanilang mga pananampalataya ay sinulat noong 1939 ni J.S. Washburn, Letter on the Trinity. So huwag niyong sabihin na nangamatay ang mga pioneers na sila hindi naniniwala sa Trinity, sila ay nangamatay at sa paninindigan nila, sila na natili hanggang namatay. That's not true. That is not true. Sino pa? <clears throat> Uriah Smith, Jane Andrews, R.F. Cortell, D.W. Hall, S.N. Haskell, Jane Laboro, A.G. Wagoner, nandiyan niya si James White, Joseph Bates, at iba pang mga pairs. Ito pang sinabi, kapatid. <clears throat> 1909. Robert Hare, Australian, 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 no, Asian Union. Conference record July 19, 1909. Buhay na buhay pa ang mga pioneers nito. Buhay na buhay pa si Ellen White nito. Pakigyan niyo mga kapatid, ang record nito ni Robert Hare. Conference record, July 19, 1909. There is a trinity and in it, there are three personalities. We have the Father described in Daniel 7, 9, and 10 and Revelation 1, 13 to 18. We have the Son described. He is also a personality. He, he, he is also a personality. The Holy Spirit is spoken of throughout Scripture as a personality. These divine person, persons are associated in the work of God. So, nandiyan ang Father, ang Son, and Holy Spirit. Ito pa. Continue. That the Godhead or Trinity consists of the eternal Father, a personal, a spiritual being omnipotent, Omniscient, omnipresent, infinite in wisdom and love. Sino tinutukoy dito? Ang God the Father. How about Jesus Christ? And the Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things were created. Alam niyo kapatid kung si Christo Jesus ay tao lang? Paano niya malalang ang mundo? Through whom all things were created and through whom the salvation of the redeemed host will be accomplished. The Holy Spirit, the third person of the Godhead, the great regenerating power in the work of redemption. Matthew 28, 19. So, nandiyan ang Father, Son, and the Holy Spirit. Continue. There is one God. Ilan bang Diyos? Isa lang. Ano ang Diyos? Ito yung Father, Son, and the Holy Spirit. A unity of three co-eternal persons. God is immortal. 
all powerful, all knowing, above all, and ever present. So dito kapatid, ating makikita <clears throat> na ang Holy Spirit, ang Son, even the Father, ang tatlo pong ito ay binabanggit ng kasulatan. Mga kapatid ko at mga kaibigan, kayo pong mga nakikinig ngayon, malinaw po ba sa inyo ang atin pong discussion ngayon? Kung malinaw sa inyo, mga kapatid, kapamilya, kapananampalataya, mga kaibigan, mag-message po kayo sa amin at sabihin niyo, Evangelist Dizon, naunawaan po namin, praise the Lord! Purihin ang Panginoon, malinaw ang salita ng Diyos. Matutuwa ko mga kapatid, mabasa ko yan, at matutuwa ang Diyos sa langit na ating tinanggap ang pananampalatayang katulad nito. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang parallelism ng Father, Son, and the Holy Spirit like this, mga kapatid. Trinity, Christ demonstrating the complete equal of the Father, Son, and the Holy, Holy Ghost or the Holy Spirit. Ito po yung attributes o likas ng Diyos. Tingnan niyo po. Ang Trinidad, nandiyan ang Father, Son, and Holy Spirit. Dito po sa aking bandang kaliwa o kanan sa inyo. Ang Father sa Revelation 19 verse 6, tinawag siyang om- omnipotence or makapangyarihan sa lahat. Hebrew 1 verse 3, ang Son, tinawag din omnipotence, the same with the Father. Luke 1.35, ang Holy Spirit ay tinawag na omnipotence. Meron bang pinagkaiba? No! Hebrew chapter 4 verse 13, ang Father tinawag omniscience, nakakatalus ng isip at nakakalam ng lahat. Colossus dos tres, tres. Ang sabi kapatid, ang Son ay tinawag ding omniscience. Nakakalam ng lahat ng bagay. Ono Corinto dos diez ang onsi ang Holy Spirit, omniscience din o nakakalam ng lahat ng bagay. Magkapariyo lang ba? Yes. Ephesians verse six, four verse six. Ang Father tinawag omnipresence. Presente sa lahat ng dako o lugar or saan mang lugar, mga kapatid ng salimutan. Matthew 18.20, ang anak tinawag ding omnipresence. Acts 8.29-39, ang Holy Spirit tinawag ding omnipresence. 1 Timothy 1.17, ang Father tinawag eternal. Hebrew 1 verse 8, ang Son tinawag ding eternal. Hebrew chapter 9 verse 14, ang Holy Spirit tinawag ding eternal. Pareho ba sila? Yes. Tinan man natin mga kapatid kung ano naman yung gawa ng Diyos o titulo ng Diyos. Acts 17 verse 2, ang God of Father tinawag na Lord. Acts 10 verse 35, ang Son tinawag ding Lord. 2 Corinthians 3 17, ang Holy Spirit tinawag ding Lord. Hebrew chapter 1 verse 1, ang God tinawag, ang God of Father tinawag na God. 1 John 5 verse 20, si Jesus Christ ay tinawag na totoong Diyos. Tinawag din God. Acts 5, 3 and 4, sabi ni Pedro mga kapatid, ang Holy Spirit ay tinawag din God. Ang God the Father sa Titus 3 verse 4, tinawag na Savior. Titus 2 verse 13, ang Son, tinawag din po siyang Savior. Titus 3 verse 5, ang Holy Spirit tinawag din Savior. Pareho lang po ba sila? Yes. Ang God the Father, Hebrew 6 verse 18 and John 5 26, tinawag na truth and life. John 14 verse 6, ang Son, tinawag din truth and life. 1 John 5 6, Roman 6, uh, 8 verse 10, ang Holy Spirit ay tinawag din truth and life. Magkapareho lang po ba sila? Yes. Yan yung mga punto dyan kapatid. Eh, ito pa. <clears throat> ano ba ang mga gawa ng Diyos o gawain niya? Ang God the Father sa Acts 4 verse 24, creation, manlalalang. John 1, 3, ang anak tinawag din manlalalang. John 6, 63, ang Holy Spirit tinawag din manlalalang. Pareho ba? Yes. Recreation, muling naglalang. Yes. Ang God the Father, Efeso 4, 24, muling naglalang. Ikalang Corinto 5, 17, ang anak, the same. Siya din po ay naglalang. Titus 3 verse 5, manlalalang muli ang Holy Spirit din po naman. They are the same. Light 
and guidance. Ang Father, 1 John 1.5, tinawag light and guidance. John 8.12, ang Son, tinawag light and guidance. John 16.13, ang Holy Spirit ay tinawag ding light and guidance. Ang Father, tinawag in dwelling. 2 Corinthians 6.16 Ephesians 3 verse 17, ang Son, in dwelling din naman. Romans 8, 9, 10, ang Holy Spirit ay in dwelling din po naman. Ang God the Father receives obedience and worship as God. Ephesians 3, 14, Revelation 5, 8, 12, 13, Revelation 11, verse 16, 19, verse 4, and Revelation Philippians chapter 2, 10, and 11, John 5, 23, John 20, 24. Pero kapatid, ang Son receives worship and obedience as God too. Hebrew 1, verse 6, Jude chapter 1, verse 20, so on. Ang Holy Spirit, kapatid, Ephesians 6, 18, Ephesians 13, verse 2, receives worship and obedience also. Kaya mga kapatid, kung atin pong tingnan, yaan ang pinaniniwalaan ng mga 70 Adventist pioneers. Huwag po nating isipin, mahal kong mga kapatid, na sila'y nangamatay, na hindi nagbago ang kanilang pagkaunawa kung ano ang Trinity, huwag nyo sanang isipin na hindi sila nagbago o walang transformation. Maging patas ka lang. Tulad ko, hindi ko pinagmamalaking sarili ko, ipinakita ko na sila nga naman ay mga taong hindi naniniwala about Trinity before. But they were transformed. At sila po'y naniniwala tungkol sa bagay yan, mga kapatid. So, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, I hope inyo pong naintindihan yan. Malina po ba sa inyo ito, mahal ko mga kapatid? At kung malinaw ito sa inyo, again, mag-message po kayo sa akin. Okay? At ito po ang ating mga pioneers. I love these pioneers. Sila po ay transparent. Sila po ay totoo kong magsalita. Opo, sila ay galing sa iba't ibang klaseng pananampalataya. Catholic, Presbyterian, Lutheran, Anglicans. Marami silang pananampalataya tulad kay James White at ni ni uh, nila ni Wagner at iba pa. Na sila mga kapatid, galing sa Christian Connection Church na hindi po naniniwala tungkol sa Trinity. At yun ang stand nila. Pero hindi po sila tumigil doon. Sila po'y nagpatuloy sa kanila pong pananampalataya sa Panginoon. And I hope, clear po ito sa inyo mga kapatid. Malinaw po ba sa inyo ang ating pong pag-aaral? At kung ito po mga kapatid ay naging kapakipakinabang sa inyo at naging malinaw sa inyo, mag-message po kayo sa akin mga kapatid. Kaligayahan ko po mga kapatid na tayo po, kayo po ay mapaghatid na namin o makapaghatid kami sa inyo ng mga katotohanan. Marami po kasi din mga kapatid in other side of the story. Marami kasi mga 70 Adventists ang nag-request sa atin mga kapatid na Evangelist Dyson, pwede po bang i-discuss ninyo ang 28 fundamental beliefs? Kaya mga kapatid, atin pong dinidiscuss ang 28 fundamental beliefs. Siguro sa iba, review na ito. Pero kapatid, sana naman, tulad ko, kami, hindi po nangihinawa na akin pong ipaabot sa inyo ang mga bagay ito. Sana po, lagi kayong mag-subscribe sa ating YouTube. Follow po kayo sa ating pong Facebook account, sa ating YouTube account. I-share po ninyo, mga kapatid sa iba, mga kaibigan at iba pa. Ako po'y nalulungkot at ako po'y malulungkot pa kung kayo mahal kong mga kapatid at mga kaibigan <clears throat> ay hindi po magpapatuloy na sundan po ninyo ang ating pong Jesus is coming in ministry. Ako po'y natutuwa, mga kapatid, kasi na almost 250 po ang ating live viewers ngayon. In short, ano ba tawag nito? Ha? Ang mga peak views na to. So, ibig sabihin, napakarami mga kapatid ang nanonood po ngayon. Okay? Ako po'y natutuwa sa inyo, mga kapatid, sa mga bagay pong ito. Now, tayo po'y dadako sa atin pong hardin ng pananalangin. At sabi nga dito, sometimes all it takes in one prayer to change everything. Mari din po ba mga kapatid na isama niyo po ako sa dalangin? Ang aking pong mahal na asawa at mga anak.
Kami sintro. Kaming mga ngangaral ay sintro ni Satanas. Gusto niyang pilayan din kami. Pero kapatid, wala pong imposible sa Diyos. With your prayers, tapos ipagpipray ko din kayo mga kapatid, pagdalanginan po tayo. So, meron kaya mga prayer request dito? Hindi ko po mabasa lahat mga kapatid. Ano po? Ha? Ah? Merong naisend ka. Saan mo naisend? Sa account ko. Hmm. Alright. Doon kasi mga kapatid sa isa nating programa ay <clears throat> may tagasambot ng atin pong ano? Prayer request. Saan ko makikita ito kapatid? Sa account ko ano? Kamo? Okay. Alright. Ang prayer request <clears throat> kay Robby Joy Toy Taiko Kunanan. Please pray for my family and the Philippines pastor, lalo na ang mga anak ko, sina Alexis Jairo Kunanan, Bia Katrina, Vince Clyde, at asawa ko na si Eller Kunanan, na sana maglingkod po sila sa Panginoon. Edna Sigal, pakipray po lagi si Baby Ann. Brother, I feel it's powerful prayer mo. Evangelist Dishon. Thank you very much for it's a prayer coming from God. Okay. Dalawa ito, ano? Ang prayer request dito. Pasensya na po kayo mga kapatid ha. Kung ang iba po ay hindi ko po uh, na ipagpipray mga kapatid. Ngunit kayo pong lahat ay mahal ko po. Ano? Huwag po kayong manghinawa. Actually mga kapatid, di ko man kayo nisasama sa prayer po dito sa atin pong live prayer. Pero mga kapatid, bago po ako matulog, talagang ipinagpipray ko po kayo. So, I hope by the grace and the living God will continue bless you, my brothers and sisters in Christ. At uh, tayo po ay sama-sama na lumapit sa Panginoon. Oh, ito pa, mayroon pang kasunod. Pakisama po si Sister Phil Serrano. May sakit po siya na cancer. Stage 4 po. Thank you. God bless po at family ko po. <clears throat> okay mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. Yan na lang ating music. Okay. Let us pray. Mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Ilapit po natin sa Panginoon ang ating mga sarili. ay po'y mananalangin, mga kapatid. Let us pray. Dakila naming Diyos, makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Muli po kaming lumalapit sa inyo, dakila nga ma, Bilang aming Panginoon, manunubos, aming Diyos. Nagpapasalamat kami po sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo po'y laging mabuti sa amin. Kami po'y nagpapakumbaba at nagsusumamo na inyo nawa, Panginoong, muling dinggin ang amin pong pakiusap sa inyo. Ama, mapagpalang Ama, bagamat tinatalikuran ka ng tao, bagamat ika itinatakwil ng tao, di kinikilala, hindi nagbabago ang inyong pag Ipagpatawad, Panginoon, ang aming mga kahinaan ang aming mga kasalanan at gawin yung karapat dapat sa inyong biyaya. 
Totoo kung tingnan, Panginoon, di kami karapat dapat sa pag-ibig at dugo ng inyong bugtong nana. Ngunit kung ano ba ang inyong pag-ibig, di masukat, di malirit, tunay mahiwaga kayo, Ama. Inyo pa rin kaming pinagkaluuban ng buhay at kalakasan. Inilalapit ko sa inyo, Panginoon, ang prayer po para sa Kunanan family. Binanggit niya, Panginoon, ang kanyang buong pamilya na nasa Philippines, Panginoon, na ingatan po ninyo, si Alexis, Jairo, Kunanan, si Bia Katrina, Vince Clyde, kanya din pong asawa, si Ilir Kunanan, na sila, Panginoon, ay maglilingkod sa inyo, magtatapat, na magpapatuloy. Kayo din po, Panginoon, si Sister Edna Sigan, para sa kanyang mahal na anak na babae, si Baby Ann, Panginoon, himukin niyo ang puso ng batang ito. Kung paano niyo kami tinawagan, tawagan din po ninyo ka, Panginoon, ang kabatang ito. Ngunit hindi sa aming panahon, kundi ayon sa takdang panahon ninyo, Ama, ang masusunod. Kayo nawa, Panginoon, ang magpalat din sa butihing ina na nagmamahal at nagmamalasakit ng lubos para sa kanyang mahal anak. Pagpalain din si Judy Pahora. Kanyang kahilingan, Panginoon, na Sister Phil Sirano na meron pong cancer stage 4, Panginoon. Inyo na wang pagalingin naman. Dalawin niyo po siya, Panginoon. At inyo pong palakasin. Ganon din po si Brother Marvin Mercado. Alalahanin nawa ninyo, Panginoon, ang kapatid na ito. Nawa ang kagalingan, Panginoon, para sa kanya ay patuloy. Kayo nawa, Panginoon, ang dumalaw sa kapatid na ito. Palakasin sila, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Sino man ang nariyan sa banig ng karamdaman, Ama? Inihiling ko po sa inyo, Panginoon, inyo pong dalawin. At pagalingin, Panginoon. Alin mang pamilya na mayroong kaguluhan sa lahat sa salapi o pangangailangan, kayo nawa, Panginoon, na magpala. Tulungan po sila, Ama. Sa inyo po, ako yung miling ng inyong pag-ibig ang mapa sa bawat isa. Mga kapatid, manalig tayo sa Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya. Saan pa ba tayo pupunta? Liban lamang sa ating Panginoon, wala na tayong malalapitan pa. Kaya Panginoon, kami niyong bayan, ay niyo pong tulungang manampalatayang lagi at sumunod sa inyo maging tapat. Ngayon, bayan ng Diyos, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpasa walang hanggan sa pangalan ng aming Panginoong Sesus. Amen. 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 Mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos na ng langit ang magpala po sa inyong lahat. Ang Diyos na ng langit ang magbigay sa inyo ng kapangyarihang makapagpapatuloy kayo sa paglilingkod. Alalahanin ko kayong lagi sa aking mga dalangin. Hindi man, mga kapatid, uh, mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, pero kayo pong lahat ay sa aking mga personal prayers, isinasama ko kayo, mga kapatid. Thank you very much and God bless you all. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dison Jr. Nagsasabing, Hallelujah Maranata! Manalig kay sa Diyos, patuloy tayo maglilikod at masupungang tapat at laging nagtatapat na sa kanyang muling pagparito sa lupang ito ay makapang sabi siyang narito ang aking 
mga piling anak na mga lalaki at babae, manahin ninyo ang kaharian ng langit. Again mga kapatid, marami pong salamat at doon po sa ibig na makakuha po ng USB para po sa lahat ng mga sermons natin, mag-message lang po kayo sa akin. Thank you very much. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa ating Jesus is Coming in Ministry. Ako po niyong kapatid kay Kristo, Evangelist. Sa Sadias Nisun Jr. nagsasabing, ang Diyos ang magpala sa inyong lahat. Huwag po kayong mawala mga kapatid. Tuloy-tuloy po tayo, live din po naman tayo sa ating pag-aralan natin. Kasama po natin ang ating pong mga magilat, mga batikan nating mga ngaral sa Mass Media Ministry. Thank you very much.